السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة سامين الكرام كورونا مائرس کی وجہ سے ہماری حکومت وقت نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دینی مسائل اور اسلامی مسائل پیدا ہوئے بھائی اور دوستو پچھلے دورس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ایک مسائل کی وضاحت کی ہے ان دنوں بھی ایک مسئلہ پیش آیا بعض ہمارے بھائی یہ سوال پیدر پہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ترابی کی نماز کیسے ادا کریں بھائی اور دوستو حقیقت میں یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وضاحت قرآن و سنت سے ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ترابی کی نماز کس طرح سے ادا کریں ہمارے شریعت نے اور ہمارے دین نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے بھائی اور دوستو قبل اس کے کی میں آپ کے سامنے اس کا طریقہ بتاؤں ایک گزارش میں تمام دوستوں اور تمام بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے جو کی مسجد میں ترابی نہ پڑھنے کی وجہ سے اور مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب کی سال ہم ترابی ہی نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ ان کے گھروں میں مکمل انتظام ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پوری طاقت ان کے پاس ہے سب کچھ موجود ہے لیکن میرے بھائیوں صرف غفلت میں سستی میں اور ماہ اس مبارک ماہ میں ترابی کی ترابی کے پڑھنے کی اہمیت نہ جان کر کے صرف وہ لوگ ترابی کی نماز غفلت میں چھوڑ لیں لہذا میں اپنے ان بھائیوں سے سب سے پہلی یہ التماس کروں گا کہ میرے بھائی اور دوستو ترابی کی نماز گرچہ ایک نفلی نماز ہے اور اگر اس نماز کو آدمی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار تو نہیں ہوتا ہے لیکن بھائیو رمضان المبارک میں اور اس مبارک ماہ میں ترابی کی نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہما تقدم من دنبی کہ اے لوگو جو رمضان المبارک کے مہینے میں ترابی کے نماز پڑھ لیتا ہے ایمان کے ساتھ یعنی اس بات پر ایمان لاتی ہوئے کہ ترابی کے نماز پڑھنا واجب ہے قیام اللیل کرنا واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غفر لہو ما تقدم من دنبی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں میرے بھائیو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی فضیلت ہے کہ بندہ ترابی کی نماز اگر پڑھ لے رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بھائیو چلتے پھرتے دورتے دھوپتے آئے دن ہم کتنا گناہ کرتے رہتے ہیں رمضان و مبارک کے مہینے میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرمانے والے ہیں باقی اور مہینوں میں فضیلت ہم کو نہیں ملنے والی ہے صرف رمضان و مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی ترابی کی نماز آ کر کے ایک امام کے پیچھے پڑھتا ہے اور جب تک امام اپنی نماز کو مکمل نہیں کرتا یعنی جب تک امام نماز سے فارغ نہیں ہوتا تب تک وہ بھی اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوتا یعنی اخیر تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے لئے پوری رات قیام اللیل کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں یعنی وہ گویا کہ پوری رات ترابی کے نماز پڑھ رہا پوری رات قیام اللیل کر رہا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستو ہم اپنی غفلت اپنی سستی اور اپنے لائلمی کی وجہ سے قطان اس ترابی کے نماز کو نہ چھوڑے اور قطان اپنا یہ ارادہ بدلے اور ہم یہ یقین کر لے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا رمضان ترابی کے نماز پڑھنا ہے ایک اہم بات یہ بھی میرے بھائیو کہ آج ہمارے پاس ایک شرعی عذر ہے ایک شرعی عذر ہے ہمارے پاس ایک رکاوٹ ہے شرعی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں مسجدوں میں حاضر نہ ہو پائے لیکن اپنے گھروں میں تو ترابی کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو جب بھی ہمارے پاس کوئی شرعی عذر ہوگا اور اس شرعی عذر کی وجہ سے اگر ہم مسجد میں شریک نہ ہو پائیں تو انشاءاللہ اتارہ اگر ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عجر عطا فرمائیں گے جو مسجد میں آ کر کے امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہمیں رمضان کے مہینے میں ملتا ہے چونکہ ہمارے پاس نہ چھوڑیں اور یہ بہت بڑا موقع ہے بڑا عظیم موقع ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ بار بار آنے والا نہیں صرف سال میں ایک مرتبہ آتا ہے لہذا میرے بھائیو ہم اپنے گھروں میں ترابی کی نماز کا احتمام کریں لیکن احتمام کیسے کریں سب سے پہلے میرے بھائیو ترابی کی نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر پڑھیں یعنی الگ الگ ہو کر کے ایک آدمی چاہے جب اس کا دل کہے پڑھ لیا کرے نماز لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں ترابی کی نماز کو جماعت سے پڑھیں اور جماعت سے ترابی کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے بہتر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے لہذا ہمیں اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ ترابی
ترابی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اکیلے کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے گا اگر دو مرد ہیں تو جو دوسرا مرد ہوگا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اگر تین لوگ ہیں تو دو لوگ پیچھے ہوں گے اور ایک آدمی آگے ہو کر کے امامت کرائے گا اور اس طرح سے میرے بھائیوں اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی الگ صف لگے گی اور مردوں کی الگ صف لگے گی اس طرح سے کہ مرد اکیلے ایک صف میں ہوگا اور عورتیں دوسری صف میں ہوں گی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں چاہے جو بھی ہوں چاہے ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے شوہر ہوں یا کوئی بھی ہوں یہ درست نہیں ہے کہ ان کے بغل میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے اسی طرح سے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ ایک عورت مرد کی امامت کرائے مرد ہی عورتوں کی امامت کرائے گا یہ بھی درست نہیں ہے اور میرے بھائی اور دوستو اگر عورت امامت کرانا چاہتی ہے تو عورت مردوں کی امامت نہیں کرائے گی بلکہ عورت عورتوں کی امامت ہی کرا سکتی ہے اگر اس گھر میں بہت سارے بہن ہیں ان کے ماں ہیں اور ان کے رشتے دار ہیں عورتیں گھروں میں جمع ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتی تو پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن عورت امامت کرائے گی مرد اسی صورت میں امامت کرا سکتا عورت کسی بھی صورت میں مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی ہے اور ایک بات میرے بھائیوں جس طرح سے مرد لوگ امامت کراتے ہیں عورتوں کی امامت کا وہ طریقہ نہیں ہے عورت جب کھڑی ہوگی تو صف سے ہٹ کر کے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی یہ طریقہ ہے مردوں اور عورتوں کی امامت میں مرد جو ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور مختدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ اپنے مختدیوں کے بیچ ہی میں رہ کر کے وہ امامت کرائے گی یہی فرق ہے تو پہلی بات میرے بھائیوں کیا ہم جماعت کے ساتھ جماعت بنا کر کے اس نماز کو پڑھیں اس لیے کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے دوسری بات میرے بھائی اور دوستو ترابی کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک رہتا ہے عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی اب یہاں سے قیام اللیل ترابی کی نماز تعجد کی نماز کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ کب تک رہے گا جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے تب تک یہ نماز کا وقت رہتا ہے لہذا ان دوران یعنی چھ سے سات گھنٹے کے بیچ میں ہم کبھی بھی نماز پڑھیں گے تو ہماری تراوی کی نماز ہو جائے گی البتہ ہمارے لیے افضل اور بہتر ہی ہے کہ اس نماز کو جتنا زیادہ موخر کر پائیں جتنا زیادہ اس کو لیٹ کر پائیں اتنا ہی بہتر ہے اگر کوئی آدمی چاہے آدھی رات کو سوتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آدھی رات کو تراوی کی نماز پڑھے البتہ اگر, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سو جائیں گے تو اٹھ نہیں پائیں گے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کے فوراً بعد وہ تراوی کی نماز پڑھ کر کے سوئے اس لیے کہ تراوی کی نماز کے کھونے کا اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تراوی کی نماز پڑھ لے البتہ یہ بات جاننا چاہیے کہ تراوی کی نماز جتنا لیٹ پڑھی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ پیارے نبی صلی یہی بات بیان فرمائی اسی طرح سے میرے بھائی بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ تراوی کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو تراوی کی نماز میں ہمیں بہت کم صورتیں یاد ہیں دو صورتیں چار صورتیں پانچ صورتیں یاد ہیں تو ہم تراوی کی نماز کیسے پڑھیں بعض لوگوں کو شبہ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو دس پارہ پندرہ پارہ قرآن نہیں یاد ہے لہذا ہم کیسے پڑھیں میرے بھائی اور دوستو تراوی کی نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے یا یہ ضروری نہیں کہ آپ میں بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے میں پانچ دس صورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر صرف آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے کل ہو اللہ وحد تو آٹھوں رکت میں بلکہ گیارہ رکت تراوی میں آپ صرف کل اللہ وحد پڑھ کر کے اپنی تراوی کی نماز پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ کو وہی صورت دس دس مرتبہ ایک رکعت میں دہرانا ہے تب بھی میرے بھائی آپ قرآن اللہ حد کو بار بار دہرا کے پڑھیے لیکن تراوی کی نماز قطان مت چھوڑیے اس چیز کا بہانہ بنا کر کے مجھے قرآن نہیں یاد ہے میں کیسے تراوی پڑھوں گا صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے میرے بھائی آپ کو پانچ صورت یاد ہے دس صورت یاد ہے اسی کو بنیاد بنا کر کے آپ تراوی کی نماز پڑھیے لیکن تراوی کی نماز قطان مت چھوڑیے ایک بات اور میرے بھائیوں کی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ وطر پڑھیں گے وطر میں مجھے کنوتے وطر بھی نہیں یاد ہے کنوتر کی کنوتے وطر کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی نہیں یاد ہے تو لہذا کیا ہم کنوتے وطر پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو وطر کی نماز میں کنوتے وطر کی جو دعا ہے اللہ مہدری فیمن حدیت و آفنی فیمن آفیت و تولنی فیمن تولیت و بارک لی فیم آتیت وقنی شرما قصیت فعین کا تقزی والا قزا علیت ان نہ یزل مولیت ولا یز من آدیت تبارک رب بنا وط علیت یہ جو دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن بن علی کو سکھائی تھی اس کا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے یہ ضرور نہیں کہ اگر آدمی اس دعا کو پڑھے گا تبھی اس کی وطر کی نماز ہوگی بلکہ اگر اس دعا کو نہ پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جس کو یاد ہے وہ پڑھے جس کو نہ یاد ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہ نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے ہم سوچیں ترابی کی نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مجھے کنوتی وطری نہیں یاد ہے اور وطر کی دعا ہی نہیں یاد ہے لہذا ہم نہیں
قرآن کو اور مصحف کو دیکھ کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بخاری کی صحیح روایت ہے تعلیقاً امام بخاری رحمت اللہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیتی تھی وہ عورتوں کی امامت کرتے تھے اور قرآن کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے لہذا پتا یہ چلا کہ اگر ہم اپنی تراوی کے نماز کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور بہت لمبا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو ہم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں چاہے موبائل اسے دیکھ کر کے پڑھیں یا مصحف کو دیکھ کر کے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن میرے بھائیو ہم تراوی کی نماز کو مت چھوڑے آخر میں پھر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تراوی کی نماز کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں اور سنت کے مطابق کریں جماعت بنا کر کے کریں اس طریقے پر کریں جس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانان الحمدللہ وب العالمین